Ahoj všichni, zdravím vás u dalšího videa na mém kanále. Vítejte u nové čtvrté série Majitele. Tentokrát tu bude ale zase úplně o něčem jiném. Nový majitel, nové možnosti, nové varianty a nové doufíme zážitky. Máme za sebou už vlastně tři majitele za Morky, máme za sebou majitele za Victory Berlin, za York City a nově nás čeká nový majitel, o kterém se řekneme za chvilku více. Bohužel York City nebyl dokončen z důvodu, které už dobře znáte. Nicméně začínáme nového majitele a já se na ní moc těším. Uh, musím jako první říct, já myslím, že to je dost jasné z toho titulku u videa. Bude to v Česku. Budeme hrát majitele v Česku a dokonce budeme hrát majitele za druholigový tým. Uh, koupil jsem v ozovkách opět naše investiční skupina Deer Investment, naše imaginární investiční společnost, která investuje do fotbalových klubů, tak koupila městský fotbalový klub Chrudim. A já se na to strašně těším. O tom, že to bude chrudím, jste rozhodli vy, moji členové. Bylo to hodně, hodně takové roztříštěné. Těch, těch variant tam bylo strašně moc. Bylo vidět, že vás zajímá strašně moc týmů. A nakonec ta většina se přiklonila k chrudimi a vlastně mě se chrudím i zamluvala osobně příběhově úplně ze všeho nejvíc. Nicméně neříkám, že to je poslední majitel třeba z České ligy. Máme totiž variantu tady hrát i Ligu Slovenskou a dokonce čtyři slovenské soutěže. Bohužel, vzhledem k tomu, že tento mod je slovenský, tak je tam více slovenských lidí než těch českých, ale to nevadí. Vůbec musím říct, že tady za to, že tady to můžeme vůbec hrát, tak děčíme uh, modu, který se, jmenuje, který se jmenuje Central European Mod. Uh, odkaz na tvůrce najdete dole uh, v popisku videa, je tam i Instagram, je tam odkaz na tvůrce a všichni si tento mod můžete stáhnout. Uh, navíc je s nimi velice dobrá komunikace, i já s nimi řeším individuální záležitosti hlavně tady toho modu. Takže určitě doporučuji, pokud chcete zahrát první, druhou, třetí, čtvrtou slovenskou, první, druhou českou, uh, slovinskou a maďarskou ligu, tak můžete stažení tady toho módu. Samozřejmě určitě bude super, pokud kluky podpoříte v jejich tvorbě nějakým způsobem finančně. Takže se pojďme vrnout ale na nás a na našeho majitele. Dáme a pánu, začíná nová série. Je to tedy již série číslo čtyři a já se na ní extrémně těším. Uh, nejdřív řeknu to, uh, úvod uh, nějakým způsobem, co se bude dít. Uh, tady to série hrajeme v ec 4 uh, Kluci ten mod vytvořili pro FC24 uh, s tím, že mi to vůbec nevadí, protože, jak už jsem zmiňoval několikrát za mě, EA FC25 totální odpad. A po vlastně streamech, který jsme streamovali a pár zápasek, které to odmítám hrát, takže zatím momentálně musím říct, že s tvorbou z FC25 úplně nepočítejte, ale vlastně v podstatě ono je to úplně jedno. Stejně většina z vás je sorek kvůli majiteli. A proto tady jsme. Takže já už nebudu úplně vyprávět bokem. Pojďme se na letošního majitele, čeká nás toho hodně. A tento díl bude hodně sedmovací. S tím, že se podíváme na první zápas, pochopitelně. Ale taky si řekneme vůbec, jak je to všechno nastavené a jak to bude letos fungovat. Jdeme na to. Tady úplně první, tak tady jsou stránky webového klubu Městský fotbalový klub Chrudim. Jenom proto, že vám chci dát úplně nějaké úvodní informace o Chrudim jako takové a co na ní je vlastně zajímavé. Ještě když se podíváme. Pro ty z vás, co by třeba nevěděli, tak Chrudim se nachází na mapě České republiky přesně zde, je přímo u Pardubic, u Pardubic a Hradce Králové, opravdu sousední město, které má tým, který se konečně propracoval do druhé nejvyšší české soutěže, což je úplně skvělé a pro nás to bude znamenat, že pokud bychom se dostali do tady ještě Fortuna Ligy, dneska už šance ligy, ale tady ještě Fortuna Ligy, v takovém případě budeme moc hrát tato derby jako s Pardubicemi, jako je s Hradcem Králové. Takže ten mlok začne době z vás neviděl, kde Chrudim leží, leží, je to taký střed Česka. Jinak Chrudim uh, obecně je tým relativně nový v vozovkách, protože městský fotbalový klub, čili MFK Chrudim, tak jako takový existuje od 1. července 2011. Nicméně ale klub jako takový byl založen už v roce 1899, on vlastně vznikl fúzí několika klubů postupně. Uh, tady to potom je vidět že v roce 1887 byl v Chrudimi založen sportovní klub veloci, Velocipedistů a ten sportovní klub prostě rozvíjel vůbec uh, sport v celých východních Čechách a uh, bla, 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 bla. Co je podstatní, v roce 1899 byl založen i fotbalový odbor a postupně vznikaly kluby a to je důležité. AFK Chrudim a SK Chrudim. A díky spojení těchto klubů tak v roce 2011 vznikl kompletně městský fotbalový klub Chrudim. Stadion, stadion zavodujeme, má kapacitu 3000 diváků, super, že ve hře máme takový velký stadion, takže s tím budeme začínat tady s tím stadionem, nicméně nasazení jenom 500, k tomu se potom časem určitě dostaneme, určitě budeme stadion zlepšovat, budovat nějaký nový. Co je podstatný, tak momentálně tady hraje v šance Národní lize, pro nás to bude Fortuna Národní liga. Tady je důležitý taky si říct, že vlastně tím, že 
hra FC24, tam jsou ještě jakoby loňský výsledky, to znamená, máme třeba příbram, která reálně se stoupila, ale tady ji máme. E, jinak tady vlastně ten vstup byl docela zajímavý, protože postupně se prostě e, Chrudim dostala z těch nižších soutěží vlastně poprvé v historii do druhé nejvyšší soutěže. No a jdeme už do hry. První začnu tím, že trenérem e, tady bude reálně v úvodu současný trenér Chrudimi Jindřich Tichaj, který opravdu reálně chodím není trénuje, takže s tím budeme začínat. Vlastně, upřím řečeno, první sezóna bude o tom, hlavně, že si nějakým způsobem s tím klubem seznámíme minimálně od prvního půl roku, vlastně jakožto investor, budeme sledovat, jak se ten klub vyvíjí a případně v polovině sezóny nebo na konci první sezóny budeme řešit, co a jak dál. Necháváme současné sponzory, zatím do klubu ještě nějak markantně finančně neinvestujeme, zatím nás zajímá, jak ten klub si povede a případně, pokud by bylo třeba, tak nějakým způsobem začneme pozvedávat. Nicméně nějaký počáteční budget tam máme, a je tam nastavený už hrou, nešahal jsem do něj tentokrát. Máme tady nastavený uh, budget 3 miliony, což si myslím, že je na takový leklu velice slušný 2,9, ale myslím, že nějakým způsobem budeme určitě do budoucna hýbat. Ještě se na úvod vrhnu do juniorky, když sami juniorská kraje není nic nepřístupněná, je to z toho důvodu, že v hře jsem vyhodil všechny hráče, tady tam jsou, že tam jsou Argentinci a nesmysly, a budeme v, um, v Chorodimě budovat vlastní juniorskou českou akademii. A vlastně díky cheat engineu, který tam mám, tak mám nastaveno, že bude to vyhrávat hráče od 10 do 14 let a od 15 půjdou hráči, uh, hráči povyšovat výše. Jinak, co týče týmové strategie, tak mám tady vytvořené reálné trenéry, který opravdu reálně nyní uh, v chodě mi trénují. Mají zatím jenom jednu hvězdičku, případně dvě. To je ti nejlepší trenéři, který jsem našel postupně, samozřejmě budeme zlepšovat. Nicméně opravdu uh, Dušan Binder je tenerem v chrudím, je to teda asistent trenera, já jsem ho použil pro útočníky. Uh, druhý asistent trenera je Ondřej Kessner, uh, tež reální asistent trenera, toho jsem použil pro zálohu. Potom je tam trenér brankařů Petr Mašek, ten opravdu reálně v chrudím trénuje brankaře. A Pavel Křečan, uh, tak uh, to je vedoucí mužstva, tak toho jsem použil na obranu, protože dalšího trenera už tam v chrudím jsem nenašel na webu. Nicméně dělal jsem to tak, aby tam byli opravdu reální tenéři chrudimi a s těma budeme začínat postupně, samozřejmě budeme ten kádr ten rázečný tým zlepšovat a, a asi dojde i k obměně samozřejmě tady rázečního týmu ale to bude samozřejmě chvilku trvat protože uh, to budou věci, které budou stát poměrně dost peněz. No a tady už je přátelé náš tým, který budeme začínat a musím říct, že hodnocením ten tým není vlastně zas tak špatný. naopak jsem byl až překvapený jeho kvalitou Uh, nicméně vidíte sami, že tady jsou prostě reálné fotografie hráčů, musím říct, že kluci jako opravdu odvedli uh, CMK neskutečnou práci. Jsou tady prostě propracovaný statistiky jednotlivých hráčů, je to opravdu neskutečně dobře propracovaný. Uh, určitě to bude mít nějaký bugy, nicméně v porovnání s tím, jakou tady mám možnost, je to prostě super. Nicméně, co si týče brankařů, tak tady teda brankař Floder a dvojku mu dělá Šerák a žádnou trojku tady nevidím. Uh, hodnocení 64 je opravdu krásný, teda hodně pomalej, ale uvidíme. Stopeři Míka a Tomil mají 63, tomu tady nevidím žádný dalšího stopera, což mě hnedka dává broka do hlavy, že budeme potřebovat stopera. Uh, levý obránce, aha, tak Vylotič je stoper taky, ale je tady na pozici levýho obránce, tak to asi rovnou změníme, i když vypadá to, že ta role mu jako sedí docela v pohodě. Uh, čolič, pravý obránce, pak tady máme ještě napravo Borkovce s Koskem a na se Koukolu s Trajkovičem a Kutíka hodně krajních obránců. Tak ta tam není taková, ale říkám, na začátku toho úplně sáhat nebudeme, ten tým bude hodně zajímat za začátku. Pak je tady Řezníček, střední defenzí záložník hodnocení 63, s tím, že tady má ještě Škvarčeka 63 a Ruíze 62. Tady je velká konkurence na tom postu jednoho defenzí záložníka. Skoro to vybízí tomu hrát na dva defenzí záložníky, když to vidím. Ale uvidíme. Pak tady je střední záložník Langhammer, k tomu tady dalšího středějáka nevidím, ano, je tady ještě Sotorník, pardon. Na krajích Novotný a Kessner, s tím, že na střídání tady není vůbec nikdo, takže máme opravdu veliký, velice zoufalý stav na krajích zálohy. OK, a v útoku pravý křídlo, OK, Záviška a Mašek, s tím, že na rozstřídání tady máme ještě Látala, a to je všechno. Ten tým je hodně uzounkej a ta rezerva není úplně oplývající kvalitou. Tady asi bude muset řešit nějakým způsobem věci. Uvidíme. Jinak je vidíte sami, máme tady teda kompletní fortu na Národní ligu s tím, že by to mělo fungovat. Doufejme tak, jak má. Já jsem si všiml, že v těch slovenských ligách to 
je trošku zpřeházený, ale kluci říkají, že všechno funguje tak, jak má, uh, tak uvidíme. Podle toho, co tady je vyobrazený, by měl napřímo postupovat tady jeden klub a další dva by měli hrát uh, baráž o postup do Fortuna ligy. Já bych to viděl tak, že naším primárním cílem bude s chrudnými uh, neumístit se mezi posledníma třema nějakým způsobem 14., 15., 16. místo v první sezóně, udržet se a potom to nějakým způsobem zvedat. Toto je jediná sezóna, ve které nehlasuje naše vedení přátelé. Pokud chcete zapojit do tvorby majitele, je třeba být členem mého kanálu, členství si můžete zakoupit dole pod videem a v takovém případě, pokud máte VIP členství nebo Skype členství, můžete hlasovat o jednotlivých krocích, které budeme v této hře dělat. Budeme opět volit sponzory, cíle, nastavení hry, prostě všechno, jak jste zvyklí, jak to bylo v loňském a majiteli a budeme přesně volit i scouting a podobné věci. Nicméně, uh, zatím ta první, to první video je hodně seznamovací a ve svým se spíš jenom podíváme na ten tým, na jeden zápas a uvidíme, co bude dál. Takže jinak tady opravdu máme kompletně národní ligu, máme tady prostě, máme tady Vlašim, Táborsko, Duklu, Praha ještě v druhé lize, Příbram ještě v druhé lize, Varnsdorf, My, Vyškov, Opava, Kroměříž, Líšeň, Bčko, Olomouce, Bčko, Sparty, Viktor Kažiškov, a Jihlava a Zbrojovka. Brno. Takže se na to strašně těším a jsem třeba zvědavý na to, co jsem si nevšiml. Je to tady, přátelé, je tady Mall Cup. Je tady Mall Cup a je propojený mezi první a druhou ligou, což je naprostá fantazie, kluci skvělá práce a nás čeká hned konfrontace s Baníkem Ostrava. Takže skvělý, tak je tady, je tady i baráž o Fortuna ligu, paráda a samozřejmě evropský poháry, který nás momentálně pár let čekat určitě nebudou, ale jsou tu. Tady jsme třeba Slavám Bratislava v konferenční lize. Uh, co mi kluci psali, tak údajně by tam měly být dokonce už druhá předkola vlastně uh, k- k- poháru, že by to mělo být i jakože více realistické vzhledem k české soutěži. Celkově jsme u toho, tak tady máme samozřejmě tady i Fortuna Ligu klasicky, tak jak ji znáte kompletně všechny týmy, skvělá práce opravdu, nicméně jak vidíte sami, je tady vidět barevně postup, nebo ale není tady vidět sestup, tak uvidíme, jak to bude fungovat, se to bude fungovat v pořádku. A vidíte opravdu, že tady je první, druhá, třetí i čtvrtá slovenská liga. Dokonce čtvrtá slovenská liga je prostě rozdělená na několik divizí, když jsem to spouštěl, protože třeba moje přítelkyně byl kousek od jedné, od jedné měsíčka, které tady je, tak jsem za ní chtěl hrát. Nicméně dohromady v té čtvrté lize kompletně na příště má čtyřma divizemi, myslím, které tam jsou, je prostě neuvěřitelných, neuvěřitelných 64 týmů, jako opravdu neuvěřitelná ta báze. A určitě bychom si pak mohli dát majitele i někde tady ze Slovenska, čtvrtá, třetí, kde je taky prostě všechny týmy, tak jak mají být, všech 32, i tady i Monaco Bedliga, což je druhá soutěž, kde je tady 16 týmů, a je tady pochopitelně i první Nike Liga, což je jako úplně neskutečná práce, což je fantastická práce, musím říct, a já se na tohle toho majitele opravdu strašně těším. Máme k dispozici jednoho scouta Miloše Douděru, zatím na ní víc nemáme a myslím si, že odemykání scoutu bude i podmíno nějakými výsledky, takže Milan Douděra bude scoutat pochopitelně v Česku celou dobu, kterou tady bude, bude scoutovat Českou republiku a jak jsem říkal, bude nacházet hráče ve věku od 10 do 14 a od 15, to znamená aspoň rok, který budou muset být, bude pak možné hráče povýšit výš. Jinak kalendář je též udělaný velmi pěkně, vidíte sami, že to je opravdu nádherně zbarvený, udělaný fakt hezky a vidíte sami, že velice brzy nás už čeká první zápas z Líšní, byl k do trio se vrhneme samozřejmě. A jinak Mall Cup, tady zatím nevidím, buď to tady ještě není vložený, nebo jsem slepej a, a vidíte, že Mall Cup je tady až velice daleko, až 6 let na startuje Mall Cup, je opravdu hodně za dlouho. Takže na to si ještě musíme počkat, nicméně opravdu vypadá to nádherně, jsem z toho nadšený. Jinak když se podívám na vůbec hráče jako takový jejich hodnoty, tak vidíte sami, že nejhodnotnějším naším hráčem je Václav Míka, Stoper, 23 let, 900 tisíc, to je třeba hráč, který by určitě byl dobrý na následný prodej. A potom Daniel Langhammer, což je velice univerzální fotbalista, střední záložník, defenzivní i ofenzivní, hodnocení 60, hodnota 600 tisíc. A stejnou hodnotu má ještě Lukáš Mašek, což je střední útočník, hroťák nebo ofenzivní záložník, hodnocení 60, uh, hodnota 600 tisíc, to jsou opravdu moc pěkný čísla. Hodnota nad půl milionu v této fázi je fajn. Jinak ale je tady vidět, že spoustu hráčů nemá už potenciál růst, což samozřejmě se dá očekávat za tomu i kolik jim je let. Máme tady opravdu hráče na 27 let. Celkově ten tým je docela starý na můj vkus. Vlastně všichni zásadní hráči mají relativně jako vysoký věk, takže bude třeba určitě ten tým pomalinku trošičku omladit. Na druhou stranu pro tu první sezonu to nemusí být vůbec špatný. 
Tak já jsem musel udělat pár změn v nastavení vůbec hry a v nastavení uh, kamery, jak vidíte, teď asi sami drobnou změnu. Takže jsem musel tu hru načít znova. Takže jediné, co se mění, všechno zůstává jediné, co tak první zápas nehráme teda zlíšní, ale odstartujeme si ligu s Vlašimi. A taky to znamená změnu v poháru. Nemáme tam takový baník, který tam původně byl, ale budeme hrát pohár proti Táborsku, což je pro nás pochopitelně lepší. Tak to je jediná změna. Jinak zůstává všechno při starém. Takže teď už se, přátelé, pojďme vrhnout do našeho prvního zápasu za chrudím, a to do venkovního zápasu, kde nás čeká domácí, asi vyrvaný soupeř Vlašim. Tak prosím, pěkně dáme a pánové, je to tady, je tady naše první utkání uh, za chrudím. Přijíždíme do Vlašimi a budeme doufat, že odstartujeme sezónu za tři body, to by bylo asi úplně ideálnější. Jinak tady to utkání využijeme k tomu, si řekneme trošku víc o chrudimi a řekneme si trošku víc o tom, co nás čeká tady v té sezóně série majitele, jak to bude fungovat, protože se mezi tím se dost porozhodovali, jak to celé bude. Nicméně, uh, první věc je taková, že co týče peněz, uh, chrudím to má nastavené tak, že chrudím, nebo rozpočet chrudím je zhruba nějakých 7 milionů korun ročně, s tím, že vlastně dejme tomu nějakých 1,5 milionu dostává ročně od města jako podporu sportu a 4-5 milionů získává od sponzorů na roční bázi. Zbytek samozřejmě nějaký příjem ze soutěží a tak dále. S tím, že vlastně v letošní sezóně upozor a šanci vlašimi a prohráváme 1-0 hnedka z první střely v této kariéře. Tak tohle rozhodný vstup, který jsme si představovali a vlaším udeřila velmi rychle. Tak tohle mě vůbec jako nového majitele klubu netěší. Hráči by se měli předvést a tohle není ideální začátek. Krásná rána, ale musím říct, Beran to trefil fantasticky a hnedka ho mám v merku. No, takže uh, rozpočet je tady stanu nějaký jsem takto. Uh, ve hře je ten rozpočet 3,5 milionu. My ale nakonec začneme na nule a bude se to opět odvít od sponzorů. Vlastně během tohoto dílu, uh, který vychází, tak uh, vedení už může hlasovat o sponzorech na tuto sezónu. Nakonec to tak tady bude, že i tuto sezónu už budeme mít sponzory. A ty sponzory budou mít reálné, budou to reální sponzoři, kteří i nyní sponzorují hrudím. Vlastně mělo by se tam jednat o sponzora Tipsport, který je generálním sponzorem hrudimi a další sponzor jako třeba hrudímský deník a tak dále, což bude mediální sponzor a bude se tam hlasovat o různých variantách kontraktu, tak jak jste z majitele zvyklí. S tím, že samozřejmě ten rozpočet 3,5 milionů euro ve hře a 7 milionů korun v realitě, je tam rozdíl v vyměně, je nesmysl, protože samozřejmě ta hra hrudimi dává. 50% navýš, nebo 50% navýšení toho rozpočtu. Je to prostě nesmysl. Ale já ten rozpočet uspůsobím tak, aby to odpovídalo poměru v realitě a v té hře. Takže by to mělo odpovídat pozor další šance vlašíme, je to dva nula. Tak tohle to je tragický stup. 14. minuta utkání, Vachoušek 2 nula pro vlaším a Takhle jsme si to určitě nepředstavovali. Dvě šance, dva góly, 2-0 pro soupeře a tohle je velice špatný vstup do ligy. Takže bude to tedy uspůsobené s tím, že uh, hm, už tady v dalším díle si podíváme na to, jak vedení hlasovalo. Že tady ten díl je taky hodně seznamovací, rychlý, podíváme se na první zápas, ať víme. Ale reálně vlastně všechny důležité informace, všechno, co se bude dít této sezóně, se dozvíme v tom díle příštím, takže určitě sledujte. A tam přijdou pravděpodobně nějaké přestupy. Co týče naše první šance, ale nic z ní nebude. Co týče juniorky, tak juniorka letos bude fungovat tak, že nebudeme rozšiřovat scouting juniorů na nějaké další země, maximálně na Slovensko víc ne. Protože chrudím je jeden z těch, jedno z těch měst, jedno z těch problémových klubů, který se zaměřuje na scouting mladých hráčů a má kvalitní juniorskou akademii. Naše první, naše první tlak, ale nic z něho nebude. A to zachováme. Pokusíme se vybudovat tu nejlepší akademii v Česku. A naším takovým nějakým dohodovým cílem by celkem mělo být dostat se finančně mezi ty nejlepší české kluby. Což v FCčku znamená mít ten roční rozpočet okolo nějakých 30 milionů eur. Což je ale dlouhodobý cíl samozřejmě. Teď centr do Vápna, kde ale vůbec nikdo není, ale održený míč, Langhammer, novotný. Tak první šance, ale nakonec toho nic nebude. Ale je to Obrovská chyba brankaře Vlašimi, který nevím, co dělal. A je z toho první branka v letošním majiteli. 
ale teda hodně zvláštní. Snižujeme na dva, náš záběr nerozhočuje, jestli náhodou tam nebyl offside, ale nemyslím si, že by tam něco mělo být, protože tam byla nahrávka od vlastního obránce a to, co udělal brankař, nestihl rozehrát. A jeden z našich útočníků, nevím, kdo to byl, ještě je neznám, tak to byl Mašek, se tam vecpal a Goleman nestihl odpálit balon a tím nakonec se dostáváme k naší první brance. No tak to je neskutečný a jsme zpátky v zápase. Tak hned zajímavá situace, hned v prvním zápase z sezóny, respektive celé kariéry. Tak Mašek naším prvním střelcem. Takže uh, uvidíme tady, jak to z dlouhodobého horizontu bude fungovat, jak nám to půjde. No a samozřejmě, uh, pokud chcete ovlivňovat to hlasování, ovlivňovat chod klubu a vidět videa s týdenním přenosným sítem, protože vlastně už dnes, když vychází to video, tak vedení vidí už i druhý díl. Takže doporučuji pořídit členství a určitě si s tím zažijete tím pádem mít zábavy, protože budete mít přímý vliv a vaše komentáře se dostanou i do této kariéry, samozřejmě stejně jako to bylo v minulosti. No a pokud všechno klapne, tak vás čeká možná i jedno velké překvapení. Nicméně teď break, Kessner, výborně, Mašek! Mašek, sežene kopředu, pojď! Pojď, synu! Nezládl tu situaci, škoda. Tohle vypadalo velmi nadějně. Ale rozhodně už se ten zápas srovnal, ten úvod nám hodně utekl a teď to musíme dohánět, nicméně aspoň se nám hned ukáže mentalita družstva. Dobře. Vyskený míč ve středu po Lečolič. Řezníček po Langhamrovi. Postupuje dobrý balon na Novotného. Ten má volno napravo, posílá to na Kessnera. Kessner zasekává. Zpátky na Novotného, to nevím, jestli byla ta ideální varianta, ale stále jsme na míči. Novotný. Dobrý balon, Kessner. A ztráta, to je škoda. Dopředu jde Vlašim. Záviška brání Berana, ale nedaří se. Beran stále postupuje dál. Vidíte, že pravděpodobnost výhry pro Vlašim 68%, pro nás 15. Sáskové kanceláře nás příliš nefavorizují, ale není se čemu divit. Naším dlouhodobým cílem teda by mělo být v této sezóně se nějak etablovat druhé lize a postupně během dvou, tří sezon se dostat do boje o postup, případně přímo postoupit, že by bylo skvělé. Ono nebude, myslím si, zase takový problém se prokousat druhou ligou a dostat se třeba mezi top 5, 6 i v České lize. To si myslím, že pro nás nebude zase tak extra těžké. V horizontu nějakých, dejme tomu třeba 5, 6 let. Problém bude potom se ujmout na té evropské půdě, na té evropské úrovni. To bude to těžké na tom. Myslím si, že naším ultimátním cílem by mělo být co nejdříve být, dejme tomu, best of the rest, to znamená za Sláví, Spartu a Plzní. Tam nějak bojovat o ty přední příčky, znamená čtvrté místo, páté místo, šesté místo, jde CCA, být na úrovni klubu, jako jsou Baník, Boleslav, Slovácko, podobně. Teď centr, který neprošel, ale ještě mám balón, závěru poločasu, teď je čas uh, jít co nejdřív, protože to rozličí písně, až nám nastavuje pouze a je jenom jednu minutu. Čoliž prochází až skoro k hrovému praporku, nahrává Langhamrovi, Langhamr, to chce centr, Langhamr nepropasil balón, byl z toho out a i konec. Takže první poločas 2-1, strašný vstup do utkání, následná, ale taková rehabilitace a snížení na 2-1 po obrovské chybě brankaře Lašimi. Startuje nám tady druhý poločas a naši hoši budou muset tlačit na vyrovnání. Nic moc jiného jen nezbývá. Jinak, co týče trenéra, to jsem asi zmiňoval, ale trenér má kontrakt na rok, uvidíme posazování, jak se mu bude dařit, tomu se pak přizpůsobíme, mach, jak se tam nedostane, škoda. A uvidíme, co s trenérem dál. Protože nechce se hned kam mít realizační tým, necháme to tím, jak to je nastavené a podle toho se přizpůsobíme i do budoucna. Teď ale obrovská chyba v defenzívě a je tady opět Mašek! A Wagner se teď vykoupil, výborný zákrok po tom, co chyboval a tentokrát defenzívoval Šimi. Tak tentokrát toho Mašek nevyužil, ale balony opět na našich kopačkách. Novotný, řezníček, měl tam Novotného v náběhu, ale zvolil si vylotiče. Ten vrací Novotnému, tak nakonec Zezničkovi zasekává Novotný, tohle už je zajímavé, Novotný, ale přichází o balón. To hodně opatrné, o, oh, teď pozor, tady je Vachoušek v náběhu, ale ten se toho nebojí. No, teď nás vaším tlačí zase. Pozor na to. Bachoušek ve Vápně, taky Bacha na penaltu. Beran! 
Bachoušek, to jsou dva střelci, brana Bachoušek, ale zvládneme to, Mika Kessner a už to otáčíme. Záviška už půjde dopředu, poradí si s Langhammerem výborně, Langhammer prochází, posílá na Kessnera, záviška, řezníček, špatná rozhledávka od řezníčka. Zatím tam není ten tlak, který bychom potřebovali vyvinout, zatím se spíš jako motáme s balónem okolo půlky. Teď Bacha, aby Fulver neudělal stejnou chybu jako na druhé straně jeho kolega, ale zlá do toho, nahrává Langhammerovi, Langhammer, záviška, Mašek, Langhammer. Mašek. Ale opět se nepodržel rozehrát. Teď se i dlouho nepřerušilo, protože se ani nestřídá. Už se dlouhou dobu hraje bez, bez pískání. Hraje se i čistě bez faulu zatím. No ale Vlašim si vlastně docela v pohodě drží balon a to je to, co potřebují. A teď výborně, řezníček. Novotný, který předtím získal balon, už postupuje ku předu. Vylotič, Langhammer. Má tam volného závišku, taky mu posílá balon, ale Mašek o něj přichází. No, čas se posouvá, skóre ne, stále prohráváme ve Vlašimi 2-1. A musíme se opět bránit. Pernica už po straně letí. Přihrává Pikulovi, Pikul, centrová pná, tam bude Flodr. Který byl faulován. A že si se teda vysečilo pouze s výhodou, tam nebylo třeba nic pískat. Teď vyhraný souboj do stálem, proti do stálovi, pardon, Čolič. Nebojí se toho, postupuje sám, dělá to výborně, nahrává, ale opět ztráta balónu. My jsme schopni přijít přes tu obranu linii. Naštěstí ve středu pole máme docela sílu, ten střed pole mi nepřipadá vůbec špatný, docela získáme míče. Ale Langhammer na závišku, teď tam je v náběhu Mašek. Nedostává se mu přidávka, záviška postupuje sám, nahrává Kessnerovi. Možná lepší řešení Kessner, centruje, ale to je špatný centr, ale bude z toho roh. 82. minuta, možnost prostřídat a rohový kop. Uvidíme, jestli ten někoho pošestřídá soupeř, ale i my. Z hry Langhammer. A do zápasu nastupuje Škvarček. Jinak líbí se mi, i, že tam je teda uh, ten broadcast který vypadá jako Fortuna Národní liga. Jsme teď roh, ale tam nikdo není, kam balon letí a vlaším se osobozuje. Nějakých 10 minut zastavení dokonce, musíme tlačit Kessner. Kessner se dostává a dál centruje a bude z toho, nebude z toho roh. Nebude z toho dokonce vůbec nic, naopak je z toho protiútok vlašimi a to se nám strašně nehodí. Výborný obytavý zákrok, ale opět balon letí na kopačky vašimi, tam je kulhánek. Pikul a ten posílá balon na pernicu a ten má rychlost a už valí ku předu. Nebezpečný break v 87 minutě, tam přijde nahrávka asi. Nepřichází, přichází přímá střela a rozhodující gól, vlaším vede 3-1. Tak tohle krutě nevyšlo. Takže už první zápas nám ukazuje, že to nebude nic jednoduchého. Vlašin, kterou jsem si myslel, že bychom měli být schopni porazit, tak nás poráží a vlastně docela zaslouženě. My jsme si krom té goloky nepřipravili nic. No a tady to bylo fantasticky sehrané pernicou. Krásná rána. Žitní čekali na hrávku. No tady si náš Goman Flutter úplně nevím, jestli to zvládl úplně ideálně. Ale bohužel je to 3-1 a asi je hotovo. Samozřejmě Prodím se ještě pokusí, ale ztráta balon hledka ve střeužiště. A naopak je to vlaším trády opět dopředu, už nastavujeme čase. Lacík krásně prošel, centruje, pozor, to je další velká šance, hlavička, ztráta balonu, další střela a nakonec ještě musel Fodr zasahovat, aby z toho nebyl čtvrtý gol v naší síti, tak pozor na to, tohle není vůbec dobrý vývoj. Pikulová rána, a šla by tam, asi by tam šla, Flodr to musel vytěsnit. No, tak už nastavím čase ještě jeden rohový kop pro soupeře. Vlaším to zahrává napřímo a tam je Flodr. A tím utkání končí, přátelé, takže naše první utkání v majiteli ukazuje, co nás čeká za misi. Prohráváme ve Vlašimi 3-1, odvážíme si tvrdou lekci. Ale vlastně celý ten zápas rozhodl ten úvod. 
ta první 15 minutovka, kdo ví, jak by to vypadalo, nebýt toho. Ale to se nehraje. Prohráváme 3-1 a čeká nás těžká práce. Že po prvním odhraném kole se nacházíme na 14. místě tabulky, což rozhodně je místo, kde být nechceme. Jsme tam společně s Výškovem, s Brovkou, Brno, Táborskem a Jihlavou. Rémí zaznamenali kromě říč Dukla, Sparta B, Olomouc B, Varnsdorf a Příbram, no a zvítězili prostě o Flíšeň, Viktor Kažiškov, Opava a Vlašim. Pouze tedy pět týmů dokázalo svůj zápas, by hrát zbytek skončil remízou. Takže vstup do sezóny je velmi náročný, nicméně tento díl byl hodně takový jenom seznamovací, rychlý, podívali jsme se na zápas a ukázali jsme si nějaké hodně informace. V příštím díle se podíváme na to, jak hlasovalo vedení, jaký bude mít rozpočet, určitě si uděláme i nějaké přestupy a už se podíváme reálně na tu administrativní práci a určitě se posuneme alespoň do první poloviny sezóny, kterou bychom asi završili uh, pohárovým utkání, které tam máme s táborským, uvidíme, na tom bude uh, termínově vycházet. Zatelé, děkuji, že jste se dívali, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Taky odebrejte můj kanál pověděn, pokud to neděláte, ještě komentáře, pokud máte cokoliv, pouze si oznámí, ať vám neuteče žádný nový díl. Uh, kupujte permanentky, buďte členy mého kanálu a ovlivňujte tuto sérii napřímo, protože bude určitě super a sledujte videa s tím přístupem. No a hlavně se mějte fantasticky a já se na vás těším u druhého dílu. Permanentkáři už dnes, ostatní za pár dní, se hezky. Ahoj.